vatna skilvegla í farandrinum á miðnætti þegar verulega verður slakað á reglum um sóttkví og smitrækningu. Þúsundi losna á sóttkví en viðbúið er að smitum fjölgi. Afléttingar á allun verður kynnt á föstudag. Vesturveldin hóta að beita rússa harðari af refsiaðu gerðum en nokkur tíman fyrr ráðist þeir inn í Úkraínu. Nokkur þúsund bandarískir hermenn er í viðbraðstöðu og rússar hófi í dag heravingar á nýjum stöðum við landamæri Úkraínu. Þakplötur hafa fókið af húsum og samgöngu raskast í vonsku veðri sem gengur yfir landið. Vetrar færðir um allt land og vegum hefur víða verið lokað. Ljósmyndari er mikill örlagavaldur í lífi sýrlenska feðga. Þá vantar útlímu og eftir að mynda þeim vart í heimsatikli var haldin söfnun til að þeir gætu hafi betra líf á Ítalíu. Ísfyrðingar stóðu við bakstur og gætu sér á rjómapönnukökum í sólarkaffi í dag. Nú geta þeir farið að sjá aftur til sólar. Gott kvöld, þúsundi skólabarna sem hafa verið í sóttkví undanfarna daga snú aftur í skóla á morgun eftir að ríkistjórnin tilkyntum tilslakanir á reglum um sóttkví. Afléttingar á allun stjórnvalda verður kynnt á föstudaginn. Frá og með miðnætti þurfa engungu þeir sem eru útsettir á heimili sínu að fara í sóttkví. Sem fyrr var í sóttkví í fimm daga og PCR próf þarf til að losna. Ef ekki er fullur aðskilnaður inn á heimilinu, þurfa þeir sem er í sóttkví að fara í PCR próf degi eftir að hinn smitaði útskrifast. Þrý bólusettir fara hins vegar engungu í smitgátt sem líkur með PCR próf á fimmta degi. Hins vegar þurfa þeir sem eru útsettir fyrir smiti utan heimilis ekki að fara í sóttkví heldur smitgátt. Hún felur í sér grímu nótkun í margmenni og að forðast byrja fjölmenna staði og viðkvæma einstaklinga. Ekki er þurfa að sína tökur lengur til að losna á smitgátt og börn á leik og grunnskóla aldri eru undan þeim smitgátt nema smit sé inn á heimili. Þá er það sóttkví. Þannig að þetta er hér um verulega afleitingar að ræða og léttir mjög á smitrækningu í skólum bara alveg og sínatökum sem hafa fyllt í kjölfarið þegar þú ert í sóttkví og heilbyrðið starfsfólk sem sinnir þeim geta þá sinnt öðrum störfum. Þetta er auðvitað ákveðin eðlisbreytingi í því hvernig við erum að takast á við faraldurinn og það ræðst af því að sjálfur faraldurinn hefur breytt um eðli. Rúmlega 13.000 manns eru skráð í sótkví í dag og líklegt að megin þóri þeirra að losni á miðnætti. Viðbúið er að smitum fjölgi enn frekar við þessar afleitingar en heilbriðisrá þeirra segir sótvarna lækni hafa verið með í ráðum. Skólastjórnendur búa sig undir fleiri smit og jafnbyld tímabundnar lokanir vegna smita. En um leið aukið svigrúm til að sinna kennslu. Við munum sjá jafnbyld þessi 6.500 börn sem að talin eru verið síð í sótkví í dag mæta til vinna á morgun og og örgulega tölu þetta starfsfólki. En um leið verður svo breyting á skólastar og morgun að smitrækningin sem hefur í raun og veru verið ákallega mikil í mörgum skólum, stöðugt frá áramótum, hún verður aflöð. Það verður svo að loknum ríkistjórnafundi á föstudaginn sem stjórnvöld kynna afléttingar á allun sína. Ráðherrarnir vildu lítið gefa upp við mér tímasetningar en segja þær stjórnast að viðbúnast í landspítala og almannavarna sem nú er á neyðastíi. Þeir sem hafa þurft að loka sinni starfsemi, mega þeir byrja að undirbúa sig fyrir föstaginn? Ég held að við býðum bara spennt eftir föstaginnum og eins og ég segi að það hóf snemmt að tjá sig um einslaka afleitingar. Það stóra máli bara fyrir okkur öll er að við sjáum fram á það að þessu gæti hugsanlega verið að ljúka og það er auðvitað stórkostlegt ef það gengur eftir. Og við erum stætt hér á Alþingi þar sem við erum að fá viðbrauð við þessum aðgerðum sem að ríkistjörnum var að kynna í morgun sem að kallaði eru vatnaskil í faraldrinum. Halldóra Móginn sem þingflokksformaði Pírata, hver eru þín fyrstu viðbrauð? Já, mér fyrst þetta alveg vera rökrétt skref, sérstaklega í ljósi þess að það verið að aflétta neyðarástandinu á landsbítalunum að hafa sem er rökrétt að aflétta þessum samfélagshöftum. En mér skipta gríðalega miklu mála að gera það líka í samstarfi við til þess kennara sem að ég get alveg ímynda mér að hafa áhyggjur af auknu álægi og öðru að skipti máli að hlusta á og kannski koma til aðstóðar og létta hans álægið á kennurum á eitthvað hátt til þess að hafa þá með okkur í liði. Logi Einarsson, formaði samfélingarinn, hver eru þín fyrstu viðbrug? Já, það er ánægjulegt að heilbriði sem við völd telja að við getum farið að stíga til frekari afleitinga en það fylgja þessar áskoranir bæði í skólum 
En verkefni stjórnvalda, alþingis og ríkisstjórnar er ekki lokið. Við þurfum auðvitað að jafna stöðu þeirra sem hafa farið illa út úr faraldrinu. Við þurfum bara að huga að geðhilbriði þjóðarinnar og við þurfum auðvitað að hjálpa því fyrirtæki sem er í erfiðisti stöðu núna. Afleikningar á að það verður kynnt á föstudaginn, hverju er ég vona? Já, það kemur í ljós en mér finnst kannski skipta mestu máli núna að leggja áherslu á það að við förum í það að kortleggja afleikingar þessar að tvekja ára samfélagstakmarkana. Það er bara vísbendingar um það að samfélagstakmarkanir og COVID-faraldurinn hafi aukið á ójöfnuð í samfélaginu og hafi haft bara eitthvað svona skerðandi, varanlega skerðandi áhrif á jaðarhópa í samfélaginu. Þetta skiptir oppræstæði mikið að miklu máli, sérstaklega við sáum eftir hrun að gefa heilsa þjóðurinnar rakað alveg gríðarlega og þau áhrif komu fram seint. En við vitum þó að þetta hafði áhrif og þess vegna ber okkur að breðast við strax núna og koma með mótvægisaðgerðir. Við eigum í einhverjum tæknilegum örðulegum við það er vont hljóðið, Logi, við fáum að tala betur við þig setna. Þannig að við verðum eiginlega að segja, fara að segja skilið við þetta hér, þannig við ætlum hins vegar að segja ykkur frá því að stuðningsaðgerð í stjórnvalda til þess að draga úr efnaðarslegum áhrifum faraldursins eiga sér engar hliðstæði í hagsögu Íslands að í fjármanar á þeirra á Alþingi í dag. Það veit meiri umræðu um þessar aðgerðir þeirra á Alþingi og að tillegu stjórnvalda verði bornar undir afgreiðslu og atkvæðagreiðslu hér. Fjármálaráðherra flutti Alþingi í dag munnlega skýrslu um efnaðarslega ráðstafanir vegna COVID-19 og sagði að þrátt fyrir efnaðarsáfallið hefði kaupmáttur aukist og ekki leitt til tekju og jöfnuðar. Stuðningsaðgerðir stjórnvalda til að draga úr efnaðarslegum áhrifum heimsfaraldursins eiga sér enga hliðstæðu í hagsögu Íslands. Stuðningurinn byrtist með skýrum hætti meðal annars í 527 miljarða halla ríkisjóð síðustu tvö ár og fjárlögum sem gerir ráð fyrir 186 miljarða króna halla í ár. Skiptar skoðanir komu fram í umræðinni milli flokkana þar sem mótvegis og stuðningsaðgerði voru rættar og hvort stjórnvöldum hefði tekist að beina þeim í réttan farveg. Jakob Frímann Magnússon spurðum heldar endurskoðun almanatryggingakerfisins og sagði ráðherra hana vera að fara af stað af miklum krafti. Þingmenn fögnuðu almennt yfirlýsingu ráðherra um að þjetta hefði mátt samtali við alþingi um sóttvarnir, það er milli stjórnkerfisins og þingsins. Þegar er verið að þrengja svona mjög að réttindum sem að eru varinni stjórnarskrá, að þá ætti að fara fram um það meiri umræð á þinginu og best færið á því að tillögunir eru lagðar fyrir þingi til afgreiðslu. Ég fagna þessu sem var sagt um samskipti við þingið. Mér hefur fundist vanta talsvert upp á það að þingið hafi verið hér með í ráðum þegar við erum að ræða um þessar miklu ráðstafanir sem að leggjast að miklu þunga, ekki bara á ríkis og heldur líka fólkið og fyrirtækin í landinu. Baldin, þið ætlaði að ræða þetta áfram í Kastljósi? Jú, við fáum til okkar Ragnar Þór Pétursson, formann kennarasambands Íslands og aðalbjörgu Inga dóttur sem er skólastjóri í Norðurlinga skóla. En kennarar og skólastjórnundur á öllum skólastígum hafi dagreynt að átta sig á hvaða áhrif þessar nýjustu afleitingar munu hafa á skólastarfið næstu vikur. Svo ættum við líka að heyra í frekar pyrruðum landsliðsmarkverði sem er aftur fastur í einangrun á hótelherbyggi í Ungverlandi. Takk fyrir það, Baldin. Og við ætlum að fara til Úrlanda. Bretland og Bandaríkin vara við hörðum að refsiaðgerðum verði breytt gegn og rússum ráðast þeir inn í Úkrænum. Stjórnvöldi Rússlandi lýsa yfir þungum áhyggjum af auknum viðbúnaði vesturvelda. Leiðtóar vesturveldana rættu saman á fjarfundi í gerkvöldum stöðuna við landamærin að Úkrænu þar sem fjölmennt lið rússneskra hermanna er og óttast er að innrás sig að sig. This is really important. I had a very, very, very good meeting total unanimity with all the European leaders. We agreed that we would respond in unison to any Russian attack on Ukraine in unison by imposing coordinated and severe economic sanctions heavier than anything we have done before against Russia. Bandaríkjamenn hóta að banna útflutning til Rússlands á ímiskunar teknibúnaði. Þá hafa vestrani leitu að rættan möguleika að útiloka landi frá svift samskiptakerfinu sem notaðir í bönkum um allan heim til að millifara peninga milli landa. 8.500 bandarískir hermenn eru komnir í viðbrástöðu og vesturveldin hafa aukið hernaðar viðbúnað í austur Evrópu. Stjórnvöldum í Rússlandi þykir enn frekar þrengt að sér. Rússar hafa settur um ákveðnar kröfur í öryggismálum og búast við skriflegum svörum frá bandaríkinum í vikunni. Þá hafa þeir krafist loforðs um að Úkraina gangi aldrei í Atlansásbandalegið, þegar hefur borist neikvætt svar við því.
6000 rússneskir hermenn hófu í dag æfingar í suðurhluta Rússlands, ekki svo langt frá landamærunum að Úkrainu og á Krímskaga sem Rússar innlimuðu 2014. Úkrainski herinn er líka í viðbrastöðu. Í honum eru um 200.000 hermenn en verið er að bæta í og þjálfa sjálfbóðaliða. Þeir eru rýmsum stjættum, svo sem háskólanemar smiður og læknar sem vinna á virkundugum en fara í herþjálfunum helgar. It's scary and it's scary not just for Ukraine but I suppose for the whole Europe because it's more like not territorial war but it could be like ideology war. So democracy against totalitarianism. Nobody knows how it will turn. Vestan stormur gengu nú yfir landið. Fóktjón varð víða og björgunarsveitir hafa sint með einn hundra verkefnum. Flest hafa þau verið á suðvesturhornin landsins. Það var ekki langt fríið sem landsmenn fengu frá janúarlæðunum. Kröplæðið ótli vonsku veðri í dag og gular eða appelsínu gular veðuviðvarannir hafa verið í gildi um nær allt land. Samgöngur fóru víða úr skorðum. Flugferðum frá Keplavíkur flugvilli og nær öllu innanlandsflugi var ymist aflýst eða frestað. Ferðir strætó rösköðust og herjólfur sildi ekki í morgun. Hríðarbyllur er á fjallvegum og vetrarferðum allt land. Veirum helliseiði, þrengslin, dynjandiseiði og öksnadalseiði eru lokaðir vegna veðurs og þá er óvissustig vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð. Flest útkvöld björgunarsveita framann af degi voru á Suðurnesjum og á höfuborgarsvæðinum þar sem tré ripnuðu upp með rótum og fóktjón varð víða. Í flestum tilvikum voru þakplötur eða þakklæðningar að fjúka. Verkefnin hafa ekki verið allt og mörg og voru alveg viðráðanlegt. Þau eru bara dreifðum alla borg en það er jú óvanlega mikið hérna vesturbænum. Mest er þetta þakplötur og jú og eitt trampolín var á ferðinni. Óvinnlegt er að vestan kvellur skelli á suðvestanvert landið með slíkum þunga. Og ég vissum að það er einhverju sem að hlutir sem að fæstu stað sem að aldrei fæstu stað áður. Það er kannski helst stað. En jú, jú, maður lærði þetta nýtt orð, stingur östin, skýtt mér þetta heiti, þessi vestanátt, þessi sem að stingur síðan inn núna. Og verið hefur helst látið á sér kveða sunnan og vestan, á sunnan og vestan verður landinu. En það hefur líka vestna á Norðurlandi og vestfjörðum. Elsa María Guðlaug Strífidóttir er við kirkjubólslíð fyrir ofan flugvöldin á Ísafirði. Hvernig er staðan hjá ykkur? Er ennþá lognið svo var þið tölum saman á þann? Það er kannski ekki alveg jafn mikið lokn, það er smá hreyfing á því hérna, en við erum í tiltrúlega góðu hlýði hér inn í fyrðunum, það eru helst veginir sem þarf að hafa áhyggjur af. Dynjandi segði er lokuð og í Súðavíkur hlýð hefur veginn líst yfir óvissistíi vegna snjóflóðahættu. Hérna er hann Óliver og hann flóðasjör fræðingur, hvernig metið þið stöðuna? Já, heilt yfir er ástandi bara gott á landinu, ég veitur, það er ekki mikil snjór ennþá. En það þarf að passa sig í Súðavíkur hlýðinu? Já, já, Súðugu hlýðin er bara alveg sér á parti, það er hérna, það er búið svona stutt norðvestan skot núna sem er nú bara að ganga niður, sýnist mér, en norðvestan áttin er bara þekkt fyrir að skila flóðum í stuttan tíma, þannig að þarf ekki mikil snjó og... En þetta er skammvind hér? Já, já, og ég held að þetta sé bara að ganga niður núna. Ragnar, þið í Björgunarsveitinni hér hafið sloppið, annað en félagar ykkar annars staðar, hafið ykkur áhyggjur hérna núna? Nei, ekki í dag, ég held að það sé nú þokkalega rólegt, sko, og verði það í kvöld. En fólk þarf kannski að hafa varan á sérstaklega á vegum út eða það? Já, ég held að fólk verði alltaf í veitartímann að fylgjast vel með færð á og veðri á vegum. Þið eruð alltaf tilbúnir? Það er einum að vera það. Kæra þakkir fyrir, Ragnar. Takk. Og við bara kveðjum ykkur hérðan frá Kirkjubólslíði í Skuldarsfyrði. Já, takk fyrir þetta, Elsa María, það sem að tíðinda ljóst er fyrir vestan og kannski ekkert svo slemt að það sé. Bændur á um 40 bæjum í Suður þingi að sýslu saminnuðust um kaupa 800 tónum af áburði til að ná verðinu niður. Talsmaður bændana segir að þessi hópur muni áfram standa saman að kaupum á ímsu er snýr að búrekstrinum. Það er gríðar mikil hækkun á ábyrðaverði í ár sem kemur sér afar illa fyrir bændur. Þetta var til þess að bændur á svæði búnaðarsamba Suðu Þingjæðsýslu fóru að spjalla saman á netinu um þá hugmynd að samennast um ábyrðakaup í því skinni að ná fram hagstæðari kjörum. Og það líði ekki nema einhverju tveir fyrir tímar, þá voru verið að konur yfir 70 bændur inn á það spjall. Ég hélda bara áfram að bæta inn og viðbröðin yrðu bara, urðu bara vægast sagt stórkostleg. 
og endirinn var sá að þeir ósku eftir tilbúðum í 1400 tonn af ábúrði og fengu tilbúð frá þremur ábúrðasölum. Ari segir að þeir hafi ekki náð fram jafn miklum afslætti og þeir væntu og á endanum sameinuðust um 40 bændur um kaupin. Afslættur fekst engu að síður og með svona sameiginlegum kaupum náist einni fram talsar hagræðing í flutningum. Hvað verður þetta mikið sem þið kaupið? Herra, þetta endaði í gær í 800 tonnum. Samstaðan sem náðist með þessu sé einna dýrmættust og geti komið sér vel í frekari viðskiptum. Og einnig bara hljóði í bændum, þeir vildu halda áfram. Þeir vildu bara láta bjóði í olíu og svo náttúrulega koma afur og veiði inn í þetta. Og við erum farnir að ræða það hvað við getum gert til að nota þennan hóp til að ná fram betra afur og verði. En okkur vantar þetta að finna verkværi nýða en það eru konar nokkra góðar hugmyndir. Sýrlenskir feðgar fá læknisaðstóð í Ítalíu eftir að ljósmynd af þeim var valinn mynd ársins og hlaut heimsatikli. Skipuleikendur verðlaunana segja þetta sýni að ein ljósmynd geti breytt heilmiklu. Myndina tók tyrknaski ljósmyndarinn Mehmet Aslan fyrir ári síðan. Hún er að feðgunum hún sér El Nessel og sex ára sínans Mustafa og hefur myndin fengið heitið Raunir lífsins. Faðirinn misti fót í sprengjóraus og markaði í Ítlip og Mustafa fættist á hann handar og fóta og er það raki til þess að móðir hans lenti í efnavopna árás í Sýrlandi þegar hún gekk með hann. Þau eru fimm í fjölskyldunni og búa í dag í Tyrklandi. Myndin af feðgunum var valinn mynd ársins í fyrra á Sijena, alþjóðlegum ljósmyndaverlunum á Ítalíu. Hún hefur vakið aðtikli víða um heim og ákvæðu aðstandendur verlaunana að reyna að safna fjöss og fjölskyldan geti flutt til Ítalíu og fengið hjálp til betra lífs. Penso que ieri è stato dimostrato proprio questo, che una foto può fare la differenza. Era il titolo anche della campagna della raccolta fondi che avevamo lanciato e era in forma appunto interrogativa. Può una foto fare la differenza? Da ieri abbiamo capito tutti quanti, il mondo ha capito che una foto effettivamente può cambiare una vita a una famiglia. Fjölskyldan kom til Ítalíu í síðustu viku. Þar byrja feðgarnir fljótlega í endurhæfingu og stóðtækjafræðingar hanna fyrir þá gerfilimi. Mustafa býður löng þjálfun en bjartsýni ríkir um að hann geti orðið sjálfstæður, gengið í skóla og unnið þegar hann verður fullorðin. Íslensku bókmöntaverlunin verða afhent í 33. sinni í kvöld í bitni útsendingu hér á Rúf. Bergsteit Sigurðsson er á bestastöðum þar sem að verlunin verða afhent bestið. Já, mikið rétt. Í kvöld kemur í ljós hver hreppir nossið og það getur orðið ímis nýmæli. Arnaldur Indriðason, vinsalesti höfundur þjóðarinnar, geti fengið velunin í fyrsta skipti. En ef Hallgrímur Helgason vinnur, þá var það í þriðja sinn sem hann vinnur, sem væri met í flokki fæðabókmunda. Kamila Einarsdóttir geti líka vinnið en það var það í fyrsta sinn sem feðgin hafa hlotið þessi velun. Eina Kárason hlauti fyrir nokkrum árum og fyrst við erum komin í ættfræðina, þá gætu mæðgur stíð á sviði í kvöld því Sigrún Helgadóttir sem er tilnefnd í flokki fræðir þetta er móðir Melkorku Ólafsdóttur sem er tilnefnd á samt svikaskáldum í flokki fæðabókmynda. En allt þetta kemur í ljós á eftir í beinni útsendingu strax að loknu kastlósi. Já, takk fyrir það bestið og... Við ætlum að segja fara vestur á fyrði aftur því að í dag 25. janúar geta Ísfyrðingar séð sólu á ný eftir rúmlega tvekja mánaða fjárvíru sólarinnar, það er að segja ef skýja fara leifir. Því er fagnað með sólarkaffi með stöplum af pönnukökum sultu og rjóma. Sólin lét sig hverfa hérna á Ísafyrði fyrir um tveimur mánuðum. Núna þegar hún lætur sjá sig aftur, þá er ærlegt tilefni til þess að belga sig út af pönnukökum. Þú stendur í stórræðum í pönnukökubakstri, hvert er tilefnið? Tilefnið er endurkoma sólar slýsafjörðar sem er svona einn af stærstu dögum ársins, allavega á þessu svæði. Við sér þetta fagnum alltaf 2005 þegar sólin á að skína eða það er þess að landfræðilega getur hún skinnið á bæinn í dag en svo gerir hún það náttúrulega aldrei af því það er alltaf skýjað eða eitthvað svona einhver súld Svo bökum við pönnukökur þegar við sjáum sólina í skipti Svo bökum við líka pönnukökur eila bara í hvert skipti sem hún skýrir um eldursklukkan Þannig að þetta er svona, myndi ég segja, hátíðisdagur sem að teigist yfir svona 
Kannski sex til átta vikur. Og hvað gerir góða pönnukökum góða? Það er lindamál. Og maður getur ekkert verið til að vera að deila sínu lindamáli með alþjóð. En svona grunnurinn að mínu lindamáli er að vera hólega kærlaus og vera svona nokkuð sama um öll þessi lögmál sem er búið að kenna síðustu fymta kynnstöður. Já, og samkvæmt við erum spá þá þurfa Ísfyrningar að býða minnst eitthvað fram á fymtu dætli þess að sjá sólina. En að öðru leiti við erum spáum svona, vestan stormur eða rok og austan til í kvöld en farið að það lægja vestanlands. Lægir síðan einni á austurlandi þegar kemur fram á nóttin og kólnar í veðri. Hælætis veður á morgun, stöku jel og frost alltaf tíu stigum og kaldast í innsveitum norðaustanlands, það er Sigurði Jónsson sem er veðurfræðingu kvöldsins og hann fer nánar yfir þetta auðvitað allt saman þegar Kristján Arnarsdóttir er búin að segja okkur í þjóstafréttir. Þeir leikmenn íslenska landsleysins til viðbótar eru komnir í einangrun vegna koronaverusmita. Nú eru ellefu leikmenn í einangrun. Þetta er eiginlega svona eins og að vera staddur í leikhúsi fáranleikas. Aðri leikmenn Íslands eru klárir í næsta verkefni og ætla sér sigur gegn Svartfjallalandi á morgun. Þetta lið hérna sem við erum með er bara með stórkvæðslega karakter og bara gefast aldrei upp. Og ríkjandi Evrópumeistrar Spánar tryggðu sér í dag sæti í undanúslutum EM. Og þá eru helstu fréttirnar hjá okkur. Vatnarskýl verða í farandrinum á miðnætti þegar að verulega verður slaka á reglum um sóttkví og smitrækningu. Þúsundir losna á sóttkví en viðbúið er að smitum fjölgi. Afléttingar á allinn verður kynnt á föstudag. Vesturveldin hótabeita rússa harðari refsi aðgerðum en nokkur tíma áður ráðist þeir inn í Úkrainu. Nokkur þúsund bandarískir hermenn eru í viðbraðstöðu og rússar hófi í dag heramingar á nýjum slóðum við landamæri Úkrainu. Þakplötur hafa fólkið af húsum og samgöngur raskast í vonsku veðri sem gengur yfir. Vetrar færðir um allt land og vegum hefur víða verið lokað. Ljósmyndar er mikill örlaga valdur í lífi sílenskra feðga. Þá vantar útlimi og eftir að mynda af þeim vakti heimsartikli var haldin söfnun til að þeir gætu hafið betra líf á Ítalíu. Og Ísfyrðingar stóðu við bakstur og gætu sér á rjóma pannukökum í sólvarkaffi í dag. Nú geta þeir aftur farið að sjá til sólar, það er að segja þegar að viðra til þess. Og næstu fréttir í sjónvarpi verða í klukkan tíu í kvöld. Og vefurinn, hann er uppfærður alla sólarhengin, við ætlum líka minn ykkur á rúf appið fyrir snjallaki en þessum fréttatíma er hann bara lokið og við þess ærl. Á rúf 